Natürlich gibt es einige Debatten darüber, ob es Tieren möglich ist, komplexe Handlungen durchzuführen. Aber ist es ihnen möglich, nachtragend zu sein? Lass uns einen Blick auf einige Fälle werfen, in denen Tiere sich an Menschen rächten. Trophäenjäger von Elefant zu Tode getrampelt Ein Trophäenjäger aus Südafrika mit dem Namen Toynis Bota verdiente sich sein Geld, indem er in die USA flog und dort reiche Amerikaner dazu brachte, nach Afrika zu kommen, um Tiere auf einer Safari niederzuschießen. Es passierte bei einem dieser großen Safari-Jagden, als sich plötzlich alles gegen den Gruppenführer wendete. Die Gruppe wurde nach Zimbabwe gebracht wo sie außerhalb des Nationalparks positioniert wurden, als plötzlich eine Horde von Elefanten auftauchte. Drei weibliche Elefanten rannten der Gruppe entgegen und somit schossen sie auf die Elefanten. Und es war der vierte Elefant, der Bota mit dem Rüssel packte. Sie mag wahrscheinlich herausgefunden haben, dass er ihre ganze Familie umbringen wollte. Und das während der Paarungszeit. Ein weiterer Jäger erschoss das Tier und so fiel sie zu Boden und zerdrückte Bota. Er brachte unzählige Tiere um und verringerte deren Bevölkerung um einiges. Und während viele deren Beileid gegenüber seiner Familie aussprachen, hätte das alles anders verlaufen können. Wenn Bote sich nur dafür entschieden hätte, die Tiere zu beschützen, anstatt sie zu erschießen, dann wäre das wahrscheinlich nicht passiert. Wenn man jagt, speziell größere Tiere wie Elefanten, Krokodile, Löwen und Leoparden, dann sollte man jedes Mal das perfekte Ziel haben. Denn diesen Tieren ist es genauso möglich, sich selbst zu verteidigen, wie es einem Menschen möglich ist, sich hinter einer Waffe zu verstecken. Bota und viele große Jäger erfuhren am eigenen Leib, dass es sich dabei um ein gefährliches Spiel handelt. Sibirischer Tiger ist nachtragend. Es wurde spekuliert, dass dieser bestimmte Tiger nachtragend war, nachdem sie entkam, um einen Mann zu töten und weitere zu verletzen. Behörden untersuchten, wie das Tier entkommen ist, aber kürzlich veröffentlichte Berichte zeigen, dass sie wahrscheinlich eine Wand nach oben sprang, die niedriger war als der Standard angibt. Die Opfer der Attacke stichelten den Tiger wahrscheinlich zuvor. Sie tötete schlussendlich Carlos Sousa Jr., ein 17-Jähriger, und zerfleischte die beiden Brüder Paul und Kolbir Dalival. Ein 19- und 23-Jähriger. Kurz bevor der Zoo schloss, schaffte es der vierjährige Tiger zu entkommen und attackierte die drei Männer. Und gleich danach machte sie sich auf den Weg zum Zoo-Café, wo sie ihr drittes Opfer fand. Tatjana, der entkommene Tiger, wurde 20 Minuten nach ihrem Ausbruch getötet. Hatte sie ein Ziel, als sie aus dem Gehege entkam und ein Motiv, diese Männer zu töten? Ein Tierexperte mit dem Namen Dave Salmoni kam ins Spiel und er hat bereits eine jahrelange Erfahrung mit dem Training von Großkatzen. Und er ist ein Experte der jagenden Tierwelt. Dave hatte das zu sagen. Dieser Tiger hätte von 10.000 Menschen umgeben sein können. Er hätte all diese Menschen ignoriert und wäre direkt auf diese drei zugesteuert. Es gibt nichts, das fokussierter ist als ein Tiger, der jemanden töten möchte. Er sprach weiter von dem Tiger und dass dieser sich extrem bedroht durch diese drei fühlen hätte müssen, da sie nicht dafür bekannt sind, einfach irgendjemanden umzubringen. Sie jagen, um zu fressen und nicht, weil sie irgendwelche Mördermaschinen sind. Elefanten rächen sich an einem Dorf. Elefanten sind bekannt dafür, eine gewisse Traurigkeit auszustrahlen, wenn ein Mitglied von ihnen stirbt. Aber diese Gruppe in einem Dorf außerhalb von Matari im Osten Indiens verhielt sich ein wenig anders. Ein Zug tötete einen Elefanten, was in dieser Region nicht selten passiert, obwohl es immer wieder traurig ist. Nach dem Vorfall blieben 15 Elefanten an dem Ort des Geschehens. Sie entschieden sich, auf die Elefanten zu warten, bis diese gehen da sie alle noch um ihren Freund trauerten. Scheinbar kannten die Elefanten, dass die Menschen schuld für den Tod ihres Freundes sind und so nahmen sie Rache an einem nahegelegenen Dorf. Sie zerstörten zehn Häuser und demolierten Teile einer Schule in der Region. Elefantenjäger wurden ins Dorf gebracht, um sie dort mit Feuerwerkskörpern zu verscheuchen. Aber die Horde war stur und blieb nahe der Gleise stehen, wo ihr Freund getötet wurde. Kollisionen von Elefanten und Zügen passieren nicht selten. Manchmal bekommt der Elefant einen Schock von den Gleisen, aber mindestens 80 Elefanten sterben jedes Jahr auf diese Art und Weise. Die Behörden sprachen mit den Fahrern und sprachen äußerste Aufmerksamkeit aus, da Teile des Weges durch unbesiedelte Wälder gehen und das das Zuhause von einigen dieser Tiere sein könnte. Aber es scheint immer noch nicht, als würde dieser Zug in der nächsten Zeit stoppen. Zirkustrainer von Tiger zu Tode verfleischt Ein Tiger hatte endgültig genug von seinem missbrauchenden Trainer und er packte seinen Handhaber und Zirkusperformer wie Santa Page. Die meisten Schüler waren Kinder und freuten sich bereits schon auf die Zirkusshow. 
und die Tiere. Aber je älter wir werden, je öfter hören wir, dass diese Tiere nicht gut behandelt werden und dass manche sogar missbraucht werden, um den Kindern ein Wow ins Gesicht zu zaubern. Dann passierte es und ein Tiger mit dem Namen Gandhi hatte genug davon und dieser Moment ereignete sich, als Paige die Balance verlor und auf einem Bein herumhüpfte. Paige schlug ihm mit der Peitsche versehentlich ins Gesicht. Als sie dann in Panik geriet, kam ein weiterer Trainer mit dem Namen David Donner ins Gehege, um auch auf Gandhi einzuschlagen. Der Tiger ließ nicht los und so zog er Paige durch den Käfig, wo er dann endlich losließ. Und sie hatte viel Glück, da Tiger, die sich bedroht fühlen oder glauben, dass sie in Gefahr sind, normalerweise deren Beute nicht so schnell loslassen. Gandhi wurde von seinem Betreuer 40 Mal geschlagen. Und das geht gegen die Tierschutzrichtlinien des Animal Welfare Act, auch wenn es dafür ist, um ein Menschenleben zu retten. Wenn diese Menschen den Tier ordnungsgemäß behandelt hätten, und gewusst hätten, was sie in dieser Situation tun sollten, dann wäre es nicht so schnell eskaliert. Und sie hatten keine Ahnung, was sie tun sollten, als der Tiger nicht mehr das tat, was sie von ihm wollten. Dieser Zirkus hatte mehr als 20 Gewaltverbrechen auf deren Schultern, bevor sich der Vorfall mit Gandhi ereignete. In der Vergangenheit öffneten sie bereits Absperrungen, die die Tiger von den Menschen fernhielten und brachten die Öffentlichkeit somit in Gefahr. Sie gaben den Tieren auch keine ordnungsgemäße Tierpflege, Nahrung und Platz, um sich frei zu bewegen. Überraschenderweise gibt es Circus Pages immer noch und das seit über 25 Jahren. Scheinbar sind Tierangriffe und Tiermissbrauch nicht genügend Gründe, um das Geschäft zu schließen. Hunde zerstören Auto, nachdem der Besitzer den Freund trat. Hunde können der beste Freund eines Menschen sein, wenn sie nicht herumrennen und Hunde treten. Und wenn sie sich dafür entscheiden, das zu tun, dann bekommt der Mann wahrscheinlich das, was er wirklich verdient. Ein großer Haufen von Rache. Laut dem China Central Television hat der Autofahrer einen schlechten Tag. Und so stieg er aus seinem Auto, um einen streunenden Hund auf einem Parkplatz in einer Stadt mit mehr als 10 Millionen Einwohnern zu treten. Auch wenn kein Mensch diesen Vorfall sah, es gab jedoch einige Hunde, die diese schreckliche Tat beobachteten. Das Hündchen rächte sich nicht gleich an ihm, nachdem er das erste Mal zutrat. Stattdessen entschied sie sich dazu, auf eine andere Art und Weise Rache zu nehmen. Kluges Hündchen. Sie brachte einige Freunde mit sich und dann begannen sie gemeinsam an dem Auto des Mannes zu kauen. Es waren mindestens drei Hunde vor Ort, um ihr zu helfen und sie hinterließen Bissspuren am ganzen Wagen. Sie helfen sogar deren Freunden, wenn sie müssen. Sie haben genauso einen Sinn für Menschen, um herauszufinden, ob diese gut oder schlecht sind. Also, wer weiß, ob diese Hunde nur Gerechtigkeit wollten. Denn einige von ihnen sind bekannt dafür, Schaden anzurichten. Aber es ist schon interessant, dass der Hund wusste, welches Auto dem Mann gehörte, der ihn trat. Aber hoffentlich lernte der Mann seine Lektion und behandelt Tiere nun besser. Otto der Oktopus richtet Schaden im Aquarium an. Otto der Oktopus ist in Coburg, Deutschland sehr bekannt, da er den Platz von Paul dem Oktopus einnahm. Paul verstarb kürzlich, aber er war derjenige, der die Fußballergebnisse vorhersah und er hatte sogar genaue Angaben für sieben Jahre. Er begann mit dem 2010 Weltcup, was ihm weltweite Aufmerksamkeit einbrachte. Die Menschheit hoffte, dass Otto der Oktopus zum nächsten Tierorakel wird. Und es gibt keine Zweifel, dass Otto extrem intelligent ist. Die Angestellten glauben, dass er von dem hellen Licht genervt war und so entdeckte er, dass wenn er den Rand seines Beckens nach oben schwimmen würde und eine Menge Wasser in die Richtung geben würde, dann könnte er dieses erlöschen. Natürlich war es der Fehler der Angestellten, da sie Otto beibrachten, wie man eine Menge Wasser auf Besucher, die vorbeigehen, spritzt. Aber die Elektriker waren überrascht, dass das Licht begann zu zerbrechen und so schoben sie Nachtschichten, um herauszufinden, was das alles verursacht. Das verursachte, dass die Elektrizität des gesamten Aquariums genauso wie die Wasserpumpen in den Becken anderer Tiere ausfielen. Nach drei restlosen Tagen war es ihnen endlich möglich, die Ursache herauszufinden. Und es war Otto der Oktopus, der das ganze Chaos veranstaltete. Das Licht wurde weiter nach oben verlegt, sodass es nicht von Ottos Wassermassen getroffen werden konnte. Aber Otto sucht immer noch nach Aufmerksamkeit und er hatte schon einige weitere Ideen, um diese zu bekommen, da er bemerkte, dass die Angestellten ihn genauer beobachteten als je zuvor. Er entschied sich bereits dazu, Einsiedlerkrebse zu jonglieren, Steine ans Glas zu werfen, während er dieses beschädigte und er platzierte Dinge neu in seinem Becken. Obwohl 
Seinen Mitbewohnern haben die Änderungen nicht so gut gefallen. Otto ist wahrscheinlich in den Wintermonaten sehr gelangweilt. Die Menschen von Coburg wurden schon gerufen, um ihn ein wenig zu beschäftigen, indem sie ihm ein Schachbrett gaben. Und er schaffte es sogar, sich selbst ein wenig damit zu unterhalten. Schlussendlich warf er jedoch alles hin und wollte ein neues Spielzeug. Schach ist halt nicht etwas für jedermann.